Hola, en este video voy a explicar el tema de conversión entre tipos de datos primitivos. Es decir, van a hacer operaciones para realizar conversiones entre tipos de datos. A esto también se le conoce como casting. Podemos ver aquí una tabla en la cual se muestran los ocho tipos de datos primitivos. Boolean, que es para un solo bit. Aquí dice byte, pero este es un bit. Este solamente admite dos estados, el cual puede ser true o false, es decir, verdadero o falso, 0 o 1, sí o no, etc. Hay otro tipo de dato primitivo que es char, simplemente tiene para un carácter, es decir, un solo carácter, ya sea una letra, ya sea un número, ya sea un símbolo, etc. Y este tiene dos bytes. Luego está el tipo de dato bytes, que es para valores enteros, el cual tiene pues... Como su nombre lo atribuye, un byte de memoria y admite valores de menos 128 al 127. Está el short, que es para valores enteros, tiene dos bytes y tiene el rango de menos 32.768 al 32.767. Está el int, para valores enteros, tiene cuatro bytes, long, ocho bytes y vemos el rango amplio que admite de valores. Int, admite del menos 2.147 etcétera de millones y al 2147 etcétera de millones también y aquí vemos bueno de qué trata esto de conversión entre tipos de datos primitivos bueno existen dos tipos de casting porque se le llama casting a esto es, existe el casting implícito aquí lo voy a poner lo voy a poner como comentario casting implícito y explícito ahí está implícito y, y explícito ¿a qué me refiero con implícito? pues se refiere a la conversión ancha, es decir voy a declarar una variable entera le voy a dar el valor inicial de 80 y luego voy a declarar una variable de tipo long recuerde que long admite más rango de valores enteros que ins vemos aquí que si reservamos una variable de tipo long estaremos reservando 8 bytes de memoria y podemos almacenar este gran número hasta este gran rango de números por lo tanto yo declaro una variable de tipo long le voy a llamar b Intento almacenar mi variable A que ese tipo entera no me genera ningún error. ¿Por qué no me genera ningún error? Porque estoy tratando de almacenar un valor de tipo entero en un valor de tipo long. Es decir, un valor que de un dato de 4 bytes en un molde de 8 bytes y no me genera problema. Es como intentar meter un litro de refresco en una botella de 2 litros. No genera ningún problema, pero si quiero meter dos litros de refresco en una botella de un litro entonces sí me va a generar problema mucho problema entonces aquí esto se llama conversión ancha porque estoy tratando de almacenar un valor pequeño en un molde grande es decir un tipo long pero si lo hago al revés si yo quiero almacenar le voy a dar un valor a este tipo eh, long bueno aquí es y luego voy a declarar una variable entera y voy a intentar almacenar mi long en una variable entera y no puedo, estoy tratando de almacenar un tipo de dato de 8 bytes en una variable de 4 bytes y eso sí me genera problema, ¿por qué? porque no puedo almacenar un valor de tantos bytes en uno de, de menos bytes entonces eso, el primer eh, ejemplo que hice que intenté como dar una variable de de menor bytes, en una de mayor bytes no me genera problema, se llama casting implícito pero si yo quiero acomodar una variable de mayor bytes en una de menor bytes, si sí me va a generar problemas, por ejemplo voy a aclarar una variable de tipo entera le voy a dar el valor de 1200 y una de tipo short Bueno, de tipo short llamada x y voy a intentar almacenar mi variable de tipo entera n. Short, podemos ver que admite 2 bytes, reserva 2 bytes de memoria 
y in el doble, por lo tanto me es difícil almacenar una variable entera en una de tipo short y aquí me marca error, dice que tipo incompatibles, esto se refiere a la conversión de in a short por lo tanto yo necesito, ¿qué necesito hacer? necesito hacer un casting es decir, es necesario que escribamos un poco de código porque esto es una conversión estrecha, estrecha porque pues es pequeño el, el por ejemplo, vamos a acomodar algo grande en algo estrecho y pues no se puede ¿no? por lo tanto esto es un valor grande en un contenedor pequeño de tipo short ¿qué podemos hacer? pues podemos hacer un casting como acabo de decir es decir una conversión es una operación para realizar conversión entre tipos ¿cómo lo vamos a hacer? pues voy a hacer otro ejemplo por ejemplo voy a declarar una variable de tipo entera o, o sí, voy a dejar este ejemplo y lo único que voy a hacer es a esta variable n que intento almacenar en una variable de tipo más chico, pues le pongo esto. Y ya con esto estoy haciendo yo la conversión de esta variable de tipo int a una variable short. Y ya no me marcan ningún error, podemos verlo. Pero esto lo que va a hacer es que pueda haber pérdida de información. Debido a que, si por ejemplo, vamos a poner aquí el número más grande. El número vale 120.000. Y nosotros podemos ver aquí que las de tipo short almacenan hasta 32.767, por lo tanto, como almacena hasta este rango, pues va a haber pérdida de información. Ahora, voy a intentar almacenar, voy a declarar una variable de tipo double, y voy a, almacen, voy a intentar almacenar una variable n, y no hay problema, estoy tratando de almacenar la variable de tipo entera de 4 bytes en una double de, de 8 bytes, y sí cabe. Si yo quiero imprimir mi variable p, lo que me va a imprimir es la variable n, ¿no? Pero de tipo double, y aquí lo podemos ver. Y vemos que me aparece 120.000.0, es decir, tipo double. Pero si yo quiero hacerlo al revés, yo quiero almacenar una variable de tipo Una variable de tipo double, yo la quiero almacenar. En una de tipo entera, aquí sí me marca error. Porque una variable de tipo double tiene 8 bytes y una de tipo entera tiene 4 bytes. Pero yo puedo hacer la conversión. Simplemente pongo el tipo de dato que quiero convertir mi variable p. Mi variable p es double y ya con eso ya... Bueno, aquí le voy a dar un valor inicial. Aquí mi variable p es de tipo double, tiene 4.22 y yo intento almacenar esa variable p en un contenedor chico de 4 bytes de tipo entero para que no me marque error, si yo dejo esto pues me va a marcar error si no quiero que me marque error, convierto a tipo de dato entero y ya con eso ya me va a almacenar, me va a convertir mi variable p a un valor entero gracias a esto entre paréntesis pero al momento de yo imprimir la variable n va a haber pérdida de información Observen, si P vale 4.22, al convertirla entera con esto, el valor ahora es 4 y he perdido las decimales .22. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, hay dos tipos de casting, implícito y explícito. Explícito es esto que acabo de hacer, en el que hice la conversión de un tipo a otro. Implícito es, es por ejemplo, este que, que voy a explicar. Implícito... Voy a esto es un casting implícito, no me genera ningún problema almacenar una variable entera en una de tipo double. Entonces esto es el, el tema y ya iremos viendo más conforme vayamos avanzando. Y pues también quiero aclarar que las variables de tipo booleanas no aceptan casting. Por lo tanto, esto es todo lo del video. También hay casting entre objetos que voy a explicar en otro video.